నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కిచ్చాఫ్స్ ఓల్టేజ్ లా సో కిచ్చాఫ్స్ ఓల్టేజ్ లా క్రిచ్చా కిచ్చాఫ్స్ కరెంట్ లా బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇక్కడేమో మనకి కరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడేమో ఓల్టేజ్ ఉంటుంది సో డిఫరెన్స్ అది ఒకటే మనం ఇక్కడ కూడా సమ్మేషన్ ఓవర్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆల్రెడీ నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను సమ్మేషన్ ఓవర్ వి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనకేంటి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఓల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడైతే ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మెష్ అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి అప్లై అవుతుంది మెష్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఇండికేట్ చేయడం ఇప్పుడు మనం కేవీఎల్ ఇది ఒకటి రాసాము డైరెక్షన్ రాసాము డైరెక్షన్స్లో నుంచి మనం ఏం చేసాము ఇన్వర్ట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్వర్డ్ కరెంట్ రాసాము ఫైనల్గా ఒక ఈక్వేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం సేమ్ అలాగే కిచ్ ఆఫ్స్ ఓల్టేజ్ లాలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్క్యూట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం టూ ఈక్వేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎందుకని ఇక్కడ టూ బాక్సెస్ టూ లూప్స్ అంటారు అనమాట వీటిని టూ లూప్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే టూ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వన్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు వీ వన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు సో అనదర్ వన్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు వీ టూ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లూప్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈక్వేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మీరు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఈ లూప్స్ ఈక్వేషన్స్ రాయడం సో కొంచెం ఈ కేవీఎల్ ఒక్కటి చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి వింటే మీరు నెక్స్ట్ నోటాన్స్ కానీ తెవినెన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి కేవీఎల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కేసీఎల్లే యూజ్ చేయము సో కేవీఎల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ లూప్ ఈక్వేషన్స్ని కరెక్ట్గా జాగ్రత్తగా వినండి సో లూప్ ఈక్వేషన్స్లో మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇటు నుంచి ఈ డైరెక్షన్ని తీసుకుందాం అంటే ఈ డైరెక్షన్లో మనం ఇండికేట్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇండికేట్ చేస్తూ మనం ఏం చేస్తాము దీన్ని అన్నిటినీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అసలు ఇక్కడ ఓల్టేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇలా రాస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది సో మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆల్రెడీ మనకి ఓమ్స్ లా అంటే ఏంటో తెలుసు ఓమ్స్ లా అంటే ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఓల్టేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి సో వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఫామ్లా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓల్టేజ్కి కరస్పాండింగ్ వి వన్ ఓల్టేజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఇదేమీ వద్దు మనకి ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తుంది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మైనస్ ఐ వన్ ఆర్ వన్ అని రాసుకుంటాం సో ఇలా వచ్చి మనకి ఏమైతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్కి స్ట్రైక్ అవుతుంది సో ప్లస్ వి వన్ అనేది రాస్తాం నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇలా వస్తుంది సేమ్ దీని డైరెక్షన్ కూడా ఇటువైపు ఉంది మనకి ఇటు సైడ్ ఉంది ఇటు సైడ్ ఉండడం వల్ల ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే డైరెక్షన్ ఎలా అవుతుంది ఇలా వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇది కూడా రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంది మైనస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫైనల్గా మనకేం కావాలి వి వన్ కావాలి సో వి వన్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ మైనస్ నెగిటివ్ సైన్స్ ఉన్నాయి ఇటువైపు అన్ని పాజిటివ్ సైన్స్ అవుతాయి ఐ వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఓకేనా మనం ఫస్ట్ రాసాం ఇవన్నీ ఏంటి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఓల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం కరస్పాండింగ్ వి వన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం సేమ్ అలాగే సెకండ్ లూప్ సెకండ్ లూప్కి ఒకసారి మీరు అప్లై చేసి చూసుకోండి వీడియో ఆఫ్ చేసి అప్లై చేసి చూసుకోండి మీకు కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి సేమ్ అలాగే అప్లై చేయండి ఒకసారి చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం వి వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఈ ఈ లూప్లో దీంట్లో ఏం చేస్తాం వి టూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో వి టూని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్షన్ మాత్రం సేమ్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ మైనస్కి స్ట్రైక్ అవుతుంది ఇలా డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు
దీని నుంచి ఇలా వస్తుంది డైరెక్షన్ అనేది ఓకేనా అర్థమైన దీని నుంచి ఏం చేస్తాము ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి ఈ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే వస్తే ఇక్కడ ఆర్ ఫోర్ ఉంది ఆర్ ఫోర్లో కూడా మనకి ఏ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఐ టూ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది సో ఈ రెండు రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఐ టూ ఆర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది దీని నుంచి మనం వీ టూ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా వీ టూ అంటే ఇది ఒకటే ఇటువైపు వస్తుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి వీ టూ ఈక్వేషన్ ఇటువైపు వస్తుంది ఫస్ట్ పాజిటివ్ రాసుకుంటే ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ఈ రెండింటి నుంచి మైనస్ ఐ టూ కామన్ తీసేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో మీకు సింపుల్గా ఏ లూప్ లూప్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఇదేమో ఫస్ట్ వీ వన్ కరస్పాండింగ్ లూప్ ఏమవుతుంది ఏ బీ డిఏ ఏబి డిఏ ఏబి డిఏతో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వి వన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే బిసిడిబి బిసిడిబి బిసిడిబితో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము వి టూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇవి రెండు స్విచ్ ఆఫ్స్ కరెంట్ లాస్ ఒకటి స్విచ్ ఆఫ్స్ ఓల్టేజ్లో ఒకటి సో కన్ఫామ్గా మీరైతే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్విచ్ ఆఫ్స్ ఓల్టేజ్లో కన్ఫామ్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ ఓకేనా టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ అంటే మనకి టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు రిసి ట్రాన్సిస్టర్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇలా డ్రా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసావా ఇందులో ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి ఎంటర్ బేస్ కలెక్టర్ త్రీ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి అదే బ్యాటరీకి అనుకోండి ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉంటాయి టూ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అంటే మనకి ఇందులో టెర్మినల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా డిఫైన్ చేశారనమాట అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఓకేనా వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ మనం బిట్వీన్ రాసినట్టు ఎన్ బై డబ్ల్యూ రాస్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఓకేనా ఇక్కడ వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే మనకి వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే వన్ పెయిర్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ టర్మినల్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ అంటే ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నట్టు మనకి టూ టెర్మినల్స్ ఉన్నట్టు ఆ టూ టెర్మినల్స్ ఏం ఎందులో ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు వన్ పో వన్ పెయిర్ వన్ పెయిర్ టెర్మినల్కి ఏం తీసుకోవచ్చు బ్యాటరీని తీసుకోవచ్చు అంటే వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్లో మనకి ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉంటాయి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్ అంటే టూ టెర్మినల్స్ కాబట్టి మనకి బ్యాటరీ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు సేమ్ అలాగే టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అంటే టూ పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా టూ పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సో ఈ టూ పో పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్లో వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే మనం స్టార్టింగ్ ఏమి ఇస్తాము సమ్ ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది ఇస్తాం మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ సోర్స్ అంటే ఏంటి మనకి కరెంట్ ఆ కరెంట్ అనేది నెట్వర్క్ ఇస్తాం అసలు నెట్వర్క్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనుకున్నాం సింప్లిఫికేషన్ చేయడం కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్స్ని ఈజీగా మనకి చేసి దాని కరస్పాండింగ్ ఐని వీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమి వెళ్తుంది ఇన్పుట్ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ అంతా సింప్లిఫికేషన్ జరిగి ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ అనేది సెకండ్ టెర్మినల్ నుంచి ఫైనల్గా లోడ్ అనేది రీచ్ అవుతుంది ఓకేనా సేమ్ అలాగే మనకి వన్ పోర్ట్ నెట్ వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ టూ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి సో టూ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ కింద దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో వన్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మనకి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ సో టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కరెంట్ ఉంటుంది ఐ వన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐ టూ ఉంటుంది దీనికి కరస్పాండింగ్ వి వన్ ఉంటుంది దీనికి కరస్పాండింగ్ వి టూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎన్ని ఎన్ని పోర్ట్స్ ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి అందుకని దీని మొత్తాన్
इंपिडेंस मैं जो फैंड सारी जो डिनोट इंपिडेंस मैं एम फैंडे एफेक्ट रेसीस्टेंस फैंड अंत इंजो मैं रेसीस्टर्स यूजा इंजो केवीएल यूजा चपाँ कमचा रेसीस्टर्स यूजा सो इंपिडेंस अंत मैंसाँटे एफेक्ट रेसीस्टेस आफ् एंड एलक्ट्रिकल सर्क्यूट अंटे आलटर्ने करे अने कांपोने चेजुटे कदा आ चेज रेसीस्टर्स मन को चेजनी मैं इक इंपिडे फैंडस सो मन की आलरे इंदाक मैं स्टार्ट क्लास लीनियर पारामीटर्स अंत लीनियर नैटवर्क कदा लीनियर नैटवर्स वी इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू ई अंक अंत वोलटेज इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू करे इकड़े वीईज प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल वीसे मैं प्रपोर्शनल काटेंटीक प्रपोर्शनल काटेंटे मन की जेड दीन इंपिडेंस अंत ये मैं दें तो डिनोट जेड तो डिनोटाबी इकड़ जेड ईक्वल टू वी बै ई रास्कन दी मनमेंटे जेड वन वन करे अंत इकड़ वन वन टू टू अस्क जेड वन वन इंपिडेंस एंटी जेड टू टू इंपिडेंस एंटी जेड वन टू इंपिडेंस एंटी जेड टू वन इंपिडेंस एंटने फैंडन फस्ट मन जेड वन वन फैंडा एपड़ना गुर्त इधी न्यूमरेटर रास्क सैकंडी डिनामेटर रास्क आलरे मन की जेड अंटे वी बै ई तल सो वी वन बै ई वन ओके सेम अलागे जेड टू टू जेड टू टू अंत मन इध फस्ट न्यूमरेटर सैकंड डिनामेटर रास्क वी टू ई टू रास्त सेम अलागे जेड वन टू जेड वन टू की जेड टू वन की रायगल इलास्त जेड वन टू अच्छे वी वन ई टू अदे जेड टू वन अच्छे वी टू ई वन ओके फार्मला इंपिडेस नैक्स्ट अडमटेंस अटी फस्ट इंपिडेस जेड ईक्वल टू वी बै ई सो वी बै ई मन की ओर फार्मलांटे इवन रायगल मेरे सारी सिलबस चूसक दाटो जेड पारामीटर्स हेच पारामीटर्स इवन उ वीटी कावाले मुझे मन की इंपिडेंस अडमटेंस अंत वाट तरवा मन की एवना वस्तम नैक्स्ट अडमटेंस अडमटे सो यह अडमटे मन की दी वै तो डिनोट सेम इंदा मन चलागे इक वै वन वन उ इकड़े इंपिडेंस अडमटे 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 एला उ मन की इनवर्सली प्रपोर्शनल उठा सो इक आलरे मन मन के वै का सो वै इनवर्सली प्रपोर्शनल टू जेड अटे वै इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू वन बै जेड आलरे मन की जेड अंत वी वन ई वन अलस अंत वी बै ई अल सो सब्यूटा वै प्लस अंत अंत मिम्मेल्ली मेमन जेडी गुर्त वी बै ई आटोमेट इकडो वी बै ई दीन वै अने मन के ई बै वी अ ओके सो वै इज ईक्वल टू ई बै वी एद मन की अंत वै इज ईक्वल टू ई बै वी इकडेद प्रपोर्शनल काटेंट अने वस्तु सो दी मेरे रास्को वै वन वन रास्को कदा वै वन वन वै वन वन अंटे इक स्टार्ट ई बै वी उ जेडतेमो वी बै ई उ इक वी बै ई उबी इक जेड वन वन की वी वन ई वन रास्क इकड़े ई बै वी उबी स्टार्ट ई वन वी वन रास्ट जेड टू टू अंटेमो ई टू सारी वै टू टू अंटेमो ई टू वी टू रास्ट वै वन टू अंटेमो ई वन वी टू रास्ट नैक्स्ट वै टू वन अंटेमो ई टू वी वन अने रे फार्मलास् मेन गुर्त एंकंटे एसएक्यूस मन की पारामीटर्स अने चाल इंपारटे नैटवर्स एसएक्यूस की पारामीटर्स चाल इंपारटे इंदो फस्ट पार्ट सैकेंड पार्ट अटूम लेटी कंपलसरी दी ने नैक्स्ट मैं चाहे पारामीटर्स ने सो पारामीटर्स ने मुझे मन के ट्रांसफर्स इंपिडेंस ट्रांसफर्स अडमटेंस अंटे 
ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో అంటే ఏంటి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మనం కరెంట్ అనేది టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎన్ని టెన్ మైల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ టెన్ మైల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇంపిడెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇంపిడెన్స్ అనగానే మనకి జెడ్ గుర్తుకు రావాలి సో ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఐ వన్ ఐ టూ ఇక్కడ ఏముందంటే వన్ టెర్మినల్ నుంచి సెకండ్ టెర్మినల్కి వెళ్తేనే కదా మనం ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అంటాం ఈచ్ సెల్ఫ్లో జరిగింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అంటాం అన్నాం కదా అంటే వన్ నుంచి వన్లోనే మనకి ఏదన్నా కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుందంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అనము వన్ టెర్మినల్ నుంచి ఇంకొక టెర్మినల్కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అంటాం సో అలాగే ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మీరు రాశారు ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ సో జెడ్ అంటే మనకి గుర్తుకు రావాల్సిన ఫార్ములా వి బై ఐ అనమాట సో వి బై ఐ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఉండేది న్యూమరేటర్కి వస్తుంది సెకండ్ వన్ ఉండేది డినామినేటర్కి వస్తుంది అండి వి వన్ ఐ టూ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్లో జెడ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ ఐ టూ జెడ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఐ వన్ సేమ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అడ్మిటెన్స్కి ఫార్ములా కూడా ఐ బై వి సో ఐ బై వి కాబట్టి సేమ్ న్యూమరేటర్ ఐ వన్ బై వి టూ సేమ్ అలాగే ఐ టూ బై వి వన్ సో నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఓల్టేజ్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సేమ్ అలాగే గుర్తుంచుకోండి ఈ న్యూమరేటర్ ఇది డినామినేటర్ వి వన్ వి టూ వి టూ వి వన్ ఓకేనా జి వన్ టూ అంటేనేమో వి వన్ బై వి టూ జి టూ వన్ అంటేనేమో వి టూ బై వి వన్ ఇక్కడ జి అనేది ఏంటంటే ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో నెక్స్ట్ అలాగే కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేషియో ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఆల్ఫా ఆల్ఫా వన్ టూ అంటే కరెంట్ కరెంట్ ఒకటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనకి సో కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వన్ బై ఐ టూ నెక్స్ట్ ఐ టూ బై ఐ వన్ ఓకేనా దీన్ని నెక్స్ట్ మీరు ఇవి గుర్తుంచుకున్నా గుర్తుంచుకోకపోయినా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటి గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ పారామీటర్స్లో యూజ్ అయ్యేవి అవే ఎందుకంటే మనకి ఓపెన్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది ఓపెన్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది క్లోజ్డ్ ఇన్పుట్ క్లోజ్డ్ అవుట్పుట్ ఇవన్నీ మీకు తర్వాత తెలిసి అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి అని తెలియాలంటే మీకు ముందు ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సో నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటంటే జెడ్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే మనకి పారామీటర్స్లో కన్ఫామ్గా ఏదో ఒకటి పారామీటర్ అనేది ఎస్ఏక్యూకి వస్తుంది సో మీకు పారామీటర్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఒక చిన్న టేబుల్ చెప్తాను ఆ టేబుల్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి మీరు పారామీటర్స్లో ఏది ఇచ్చినా కానీ ఎగ్జామ్లో రాయగలరు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పారామీటర్ అనేది తీసుకోండి అంటే మనకి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయని మనకి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇదేమో డిపెండెంట్ ఓకేనా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఓకేనా ఇక్కడ టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి మనకి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాము ఫైవ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ జెడ్ వై హెచ్ ఏబిసిడి పారామీటర్ అండ్ జి పారామీటర్ సో పారామీటర్స్లో మనకి డిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి సో ఈ డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అసలు వేరియబుల్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే మనకి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అనేవి మనం ఇవన్నీ కూడా టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్కి సంబంధించినవి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటే మనకి ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉంటాయి ఫోర్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫోర్ టెర్మినల్స్ మనకి డిపెండెంట్ టూ ఆ ఫోర్ టెర్మినల్స్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఐ వన్ వి వన్ ఐ టూ వి టూ ఆ ఐ వన్ వి వన్ ఐ టూ వి టూలో డిపెండెంట్ ఏంటి ఇండిపెండెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సో మీరు ఈ టేబుల్ ఒక్కటే డ్రా కరెక్ట్గా డ్రా చేసుకున్నా అంటే కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం మీకు ఈజీ అవుతుంది నేర్చుకునేటప్పుడు డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఇందులో జెడ్ పారామీటర్స్లో మనకి డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే వి వన్ వి టూ అలా ఇప్పుడు వి వన్ వి టూ డిపెండెంట్ అంటే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి మనకి ఐ వన్ ఐ టూ అనేవి ఇండిప
variables alage independent variables em avtayi v1 v2 avtayi same alage remaining remaining anni manu fill chesesukunta anamata ante it vai ponne anni dependent variables ante manu find out chese variables it vai panni independent variables so z parameters lo manaki dependent ento telusu independent ante ento telusu so dependent variables ni manu find out chestamu independent variables ni manu function ga raskuntam so mem ela ga raskuntam ante v1 is the idi v1 ki separate ga equation raskovali function raskovali v2 ki separate ga manu function ni raskovali anamata so ikkada em avutundante dependent variables are the functions of the independent variables so ikkada em avutundi v1 is the function of independent variables ante i1 i2 ikkada v1 okate teesukunnam ani ikkada i1 okate teesukodam gaadu function function ante i1 i2 teesukuntam same alage ikkada v2 v2 is the function of i1 i2 so ikkada em chestam ante next maniki derivation anedi chestam derivation lo mana uv formula manaku telusu kabatti dv1 equal to dv1 by di1 first i1 ki differentiation chestunu next maniki uv lo plus e kada middle lo vacchedi next em chestunu i2 ki differentiation chestunna same alage ikkada dv2 dv2 lo dv2 by di1 into di1 plus dv2 by di2 into di2 chestam so ikkada already maniki z z ante enti impedance impedance ki formula telusu v by i admittance admittance ki formula telusu enta vi i by v indakle ee two formulas ni memmalni gurtunchukondam ani cheppam ee two formulas ee table la form gurtunchukunte it compulsory ga oka saq raayochu so jagratha ga nerchukondi ikkada cheppe tappudu only vinadame gaakunda direct meer kuda practice chestu అంటే అక్కడ చూస్తూ ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటా నేర్చుకుంటే మీకే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అట్లా చూస్తూ ఉంటే ఏమీ అర్థం కాదు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయి డి వి వన్ బై డి ఐ వన్ అంటే మన ఇక్కడ వి వన్ బై ఐ వన్ ఉన్నాయి వి వన్ బై ఐ వన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి ఇక్కడ జెడ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ వి బై ఐ సిమిలర్గా ఉన్నాయి చూసుకోండి సో వి బై ఐ వి బై ఐ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు జెడ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఇక్కడ వి వన్ ఐ వన్ ఉన్నాయి అంటే డి వి వన్ డి ఐ వన్నే మనం డైరెక్ట్గా ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఐ వన్ వి వన్గా రాసుకుంటాం సో వి వన్ ఐ వన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము జడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాయి ఇంపిడెన్స్ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చే వన్ ఫస్ట్ వస్తుంది న్యూమినేటర్లో డినామినేటర్లో ఇక్కడ వస్తుంది అనుకున్నాం కదా సేమ్ అలాగే రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ దీన్ని తీసుకుంటాం ఏం చేస్తాం అక్కడ వి వన్ ఐ టూ వి వన్ ఐ టూ అన్నప్పుడు జెడ్ వన్ టూ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకి జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూ వచ్చేసింది అనమాట వీటిని ఏం చేస్తాము ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డివి వన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ వన్ ఇతే ఈ ప్లేస్ మొత్తంలో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం జెడ్ వన్ వన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీకు అక్కడ బుక్లో మీకు పీడిఎఫ్ ఇచ్చిన దాంట్లో కరెక్ట్గా క్లారిటీగా ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా డివి వన్ ప్లేస్లో కూడా వి వన్ రాసేస్తాం డిఐ వన్ ప్లేస్లో కూడా ఐ వన్ రాస్తాం సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఐ టూ రాసేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము సబ్స్ట్యూషన్లో వి వన్ ఈక్వల్ టు డివి వన్ బై డిఐ వన్ అంటే జెడ్ వన్ వన్ ఇంటూ ఐ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ వస్తుంది ఓకేనా సేమ్ అలాగే దీంట్లో కూడా రాసుకుంటామ్మా దీంట్లో ఏమవుతుంది వి టూ బై ఐ వన్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జెడ్ టూ వన్ అవుతుంది ఇక్కడైతే జెడ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు వి టూ బై ఐ టూ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ డివి వన్ ప్లేస్లో వి టూ రాసుకుంటాం ఐ వన్ ప్లే డిఐ వన్ ప్లేస్లో ఐ వన్ డిఐ టూ ప్లేస్లో ఐ టూ రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ అవుతుంది వి టూ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని మాడిఫై చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఓకే నాకు అర్థమైందా ఈ ఈక్వేషన్ని మాడిఫై చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాం వి టూ ఈక్వల్ టు దీని మొత్తం ప్లేస్లో జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అనేది రాస్తామన్నమాట దీని టూ ఈక్వేషన్స్ కరెక్ట్గా గుర్తుంచుకోండి ఇందులో ఇంపిడెన్స్ పారామీటర్స్ ఏమైనా మనకి జెడ్ వన్ వన్ 
జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ వన్ జెడ్ టూ టూ వాటిని ఏమంటారు అంటే ఇంపిడెన్స్ పారామీటర్స్ అంటారు సో దీని నుంచి మీకు ఈ వాల్యూ ఇవి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూకి ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే ఇందులో మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏంటి క్లోజర్ సర్క్యూట్ ఏంటి అనేది రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ జెడ్ వన్ వన్ తీసుకుంటాం జెడ్ వన్ వన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి వి వన్ బై ఐ వన్ సో వి వన్ బై ఐ వన్ వచ్చినప్పుడు ఎట్ కానిస్టెంట్ అంటే స్టడీ కరెంట్ అనేది మనకి జీరో అవుతుంది ఇక్కడ సో స్టడీ కరెంట్ జీరో అయింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విత్ ఓపెన్ అవుట్పుట్ అంటాం ఓకేనా ఎప్పుడు ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నదానికి క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఇక్కడ రాసుకోండి ఇంకా సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఈ డినామినేటర్లో ఐ వన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఎట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టూ జీరో రాసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ జెడ్ వన్ టూ మనకు కావాల్సింది వి వన్ బై ఐ టూ ఫార్ములా ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది ఐ వన్ ఈక్వల్ టూ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విత్ ఓపెన్ అవుట్పుట్ అయింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ ఏంటి వన్ వన్ కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విత్ అవుట్పుట్ ఓపెన్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ వన్ టూ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇంపిడెన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందుకని జెడ్ ఇన్ వన్ టూ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మనకి జెడ్ టూ వన్ సో జెడ్ టూ వన్లో ఏమవుతుందంటే వి టూ బై ఐ వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఐ వన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఐ టూ ఈక్వల్ టూ జీరో అవుతుంది ఇవి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ టూ నుంచి వన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ విత్ అవుట్పుట్ ఓపెన్ ఏదైతే జీరోలో ఉందో అది అవుట్పుట్ అవుతుంది ఏదైతే జీరోలో ఉందో అది అవుట్పుట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఐ టూ జీరో కాబట్టి అవుట్పుట్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఐ వన్ జీరో కాబట్టి ఇన్పుట్ ఓపెన్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి ఫైనల్గా ఉన్నది ఏంటి జెడ్ టూ టూ అంటే వి టూ బై ఐ టూ ఇక్కడ ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందా ట్రాన్స్ఫర్ ఏమి లేదు జస్ట్ సెల్ఫ్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ టూ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది ఐ వన్ అనేది జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏమంటారంటే అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఓపెన్ ఓకేనా వీటన్నిటిని ఏం చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇందాక టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి కదా ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ని రాసుకుందాం ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి మనకి వి వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి జెడ్ వన్ వన్ ఐ వన్ జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ వచ్చినాయి అనమాట ఓకేనా దాన్ని రాసుకుందాం నెక్స్ట్ వి టూని కూడా రాసుకుందాం ఫస్ట్ జెడ్ వన్ వన్ని రాసుకుందాం సో జెడ్ వన్ వి వన్ వి వన్ అని రాసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ జెడ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ వస్తుంది సేమ్ అలాగే వి టూ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ దీని నుంచి ఏం చేస్తామంటే మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ని రాసుకుంటాం ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అనేది మీరు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వినడం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఈ వీ టూ అనేది ఇక్కడ రాసుకుందాం కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఐ టూ సో ఇక్కడ మీరు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి మనకి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ వన్ ఐ టూ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి వి వన్ వి టూ మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాము డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అనుకున్నాం సో అది ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి రాస్తాం వి వన్ వి టూ రాస్తాము ఇక్కడ టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఎందుకని టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అంటే మనకి ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఇది జెడ్ వన్ వన్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలో జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూ సేమ్ అలాగే జెడ్ టూ వన్ జెడ్ టూ టూ దీని నుంచి మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఐ వన్ ఐ టూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వరకు మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ కానీ మొత్తం మీకు జెడ్ పారామీటర్స్ కానీ దీని నుంచి మీరు డెల్టా జెడ్ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే డెల్టా జెడ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది డెల్టా జెడ్ అంటే ఇదేనమ్మా మనకి ఏంటంటే జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ టూ దీని నుంచి మనకి ఏడి మైనస్ బిసి ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ టూ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ వన్ ఇది డెల్టా జ